மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழக இதழியல் துறை பேராசிரியரும் தலைவருமான ஜெனிஃபாவை முன்னாள் மாணவர் ஜோதிமுருகன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் வைத்து கத்தியால் குத்தினார் செவ்வாயன்று பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் பேராசிரியை ஜெனிஃபாவை அவரது அறையில் சந்தித்த முன்னாள் மாணவர் ஜோதிமுருகன் அங்கு வேலை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது வேலை இல்லை என்று ஜெனிஃபா கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த ஜோதிமுருகன் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் ஜெனிஃபாவை பலமுறை குத்தியுள்ளார் அலறிய ஜெனிஃபாவின் குரல் கேட்டு பிற மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பார்த்தபோது ரத்த வெள்ளத்தில் ஜெனிஃபா கிடந்தார் சுற்றியிருந்த மாணவர்கள் ஜோதிமுருகனை தாக்கி நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் அவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் படுகாயமடைந்த ஜெனிஃபா மதுரை வடமலையான் மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செலத்துறை கூறுகையில் இதுபோன்று பேராசிரியர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கலாம் அதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் நாங்கள் வந்து சவுண்டு கேட்டது ரொம்ப நேரமாக ரொம்ப சவுண்ட் கேட்டது நாங்கள் வந்து வேறு எதுவும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ரோடி வந்து பார்த்தா மேம் வெளியில் வந்து வெளியில் பருத்திருந்தாங்க பார்த்தா ர பிளட்டோட பருத்திருந்து கத்திட்டு இருந்தாங்க ஹெல்ப் கேட்டு அப்போ நாங்கள்லாம் எல்லோரும் ஓடி வந்தோம் ஓடி வந்து பார்க்கும்போது உள்ளார ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் கத்தி வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்த்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுட்டோம் அப்புறம் எல்லோரும் வந்து அவங்கள அந்த அவங்களையும் பிடிச்சிட்டாங்க நாங்களும் மேமை கூட்டிகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து வந்துட்டோம் யூனிவர்சிட்டி வளாக்கு நம்ம கல்யாணம் முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்க சுதாரிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவர் யூனிவர்சிட்டி வளாக்கில் கெஸ்ட் லெக்சராக தான் இருக்கா அவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி இவர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க கோச்சிக்கிட்டாங்க அப்படி மொத்தத்தில் இந்த மாட்டம் வந்து அற்புறுத்திருக்காப்பில்ல யூனிவர்சிட்டியில் வேலை கே கண்டிப்பாக போட்டு தரணும் நீங்கள் நான் இங்கே தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காப்பில்ல அந்த மாதிரி உன் ஆக்டிவிட்டியும் சரி இல்லை உனக்கு நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று நல்ல உண்மை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி மொத்தத்தில் இதை டார்ச்சர் அந்த அம்மா ஓயா நிறைய இடம் வந்திருக்காப்பில்ல அவங்க துறை சார்ந்த இவங்களை சொ ஆ ப்ரொஃபஸரே சொல்கிறாங்க நிறைய தடவை வந்து டார்ச்சர் பண்ணதுனால இன்றைக்கி யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அந்த வேலை முகாம் நடக்கிறது கண்டு எல்லாமே அங்கே டங்கிட்டு போயிட்டாங்க யாரும் இல்லாத நேரத்தில் இவர் தனியாக போய் அந்த ரூமுக்கு போய் இந்த மாதிரி தாக்கல் செயல்ல ஈடுபட்டாங்க